ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ പറയുന്നത് ഇതോടുകൂടി എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരികയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് മിസ്സാവും ഓക്കെ പിന്നെ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഒരു ഓർഡറിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് നോക്കുക ബിക്കോസ് എന്താണ് ഞാനിവിടെ ഇതിനകത്ത് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ക്ലാസ്സുകളും ഇതിനിടയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിക് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സയൻസ് ആണ് അതുപോലെ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സയൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോറി സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഇനി ഹിസ്റ്ററിയിലെ നമ്മൾ ഇടാത്ത ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സെൽസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കോശങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാൻ സെല്ലിലെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഓരോരോ ഓർഗനൽസ് കോശാംഗങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ മർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടല്ലോ മർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റ നമ്മുടെ ആറ്റം അല്ല സോറി നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ കേന്ദ്രം മർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിനകത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മർമ്മകം എന്താണ് വൺ സെക്കൻഡ് മർമ്മകം എന്താണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് മർമ്മകം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു മർമ്മകം ന്യൂക്ലിയോലസ് ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് മർമ്മകം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇവ റൈബോസോം നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ മർമ്മത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് റൈബോസോമിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മർമ്മകം ആണ് മർമ്മകം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പറയുന്നു മർമ്മമാണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇത് മർമ്മകം മർമ്മകം ആണ് ന്യൂക്ലിയോലസ് ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മർമ്മസ്തരം നോക്കാം മർമ്മസ്തരം എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്തരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ന്യൂക്ലിയസിനെ നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെ കവർ ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കവറിങ് ഒരു മെമ്പ്രെയിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മസ്തരം ഇതായി കാണുന്ന ഇതിനെ കവർ ചെയ്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു ആവരണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മർമ്മസ്തരം ഇത് ഡബിൾ വോൾഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് കേട്ടോ ഇരു പാളികളുള്ള മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ മർമ്മസ്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ മലയാളം വാക്കുകൾ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മർമ്മരന്ധ്രം മർമ്മരന്ധ്രം ന്യൂക്ലിയർ പോർ മർമ്മസ്തരത്തിലെ സുഷിരങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ മർമ്മസ്തരം നമ്മുടെ കവറിങ്ങിന് കാണുന്ന ഓരോരോ സുഷിരങ്ങൾ ഇതാ കാണുന്നുണ്ട് ഈ സുഷിരങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയർ പോർസ് അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മരന്ധ്രം ഇതെന്തിനായിരിക്കും പദാർത്ഥ സംവഹനം നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പദാർത്ഥങ്ങൾ പുറത്തോട്ടും സെല്ലിനകത്തോട്ടും അതുപോലെ സെല്ലിൽ നിന്നുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തേക്കും പോകാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ പോർ അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മരന്ധ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മർമ്മ മർമ്മത്തിന് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുള്ള പദാർത്ഥ സംവഹത്തിന് സമാഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മർമ്മരന്ധ്രം ആണ് ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിക നോക്കാം ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിക ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മർമ്മദ്രവ്യം മർമ്മദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മർമ്മത്തിനകത്തുള്ള ദ്രാവക ഭാഗമാണ് മർമ്മദ്രവ്യം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് നോക്കുക മർമ്മദ്രവ്യം നോക്കാം മർമ്മദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മർമ്മത്തിനകത്ത് കാണുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയും ഇതാ ഈ സാധനമാണ് നമ്മുടെ മർമ്മദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മർമ്മകവും അതുപോ
നമ്മൾ പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഒക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ പ്രോട്ടോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസം അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് കാണുന്ന മുഴുവൻ ആ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം ഈ ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസത്തിനകത്താണ് എന്തൊക്കെ കാണുന്നത് ന്യൂക്ലിയോലസും ക്രൊമാറ്റിൻ റെട്ടിക്കുലവും കാണുന്നത് ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മർമ്മകം ആണ് അതുപോലെ ക്രൊമാറ്റിൻ റെട്ടിക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിക എന്ന് പറയുന്ന ആളും എവിടെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് എവിടെ തന്നെ കാണുന്നു നമ്മുടെ മർമ്മ ദ്രവ്യത്തിനകത്ത് കാണുന്നു കെട്ടുപിടഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്നു ജീനുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്ത് ക്രൊമാറ്റിൻ റെട്ടിക്കുലം ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിക നമ്മുടെ ജീനുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളാണ് ക്രൊമാറ്റിൻ റെട്ടിക്കുലം എന്ന് പറയുന്ന ആള് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് എല്ലാ ജീവികളുടെ കോശത്തിലും ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ അണുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് വളരെ ചെറിയ ബാക്ടീരിയ സയാനോ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബാക്ടീരിയാസ് സയാനോ ബാക്ടീരിയ മൈക്രോ പ്ലാസ്മ മൈക്രോ പ്ലാസ്മ അല്ല കേട്ടോ മൈക്രോ പ്ലാസ്മ ആണേ മൈക്രോ പ്ലാസ്മ മൈക്രോ പ്ലാസ്മ ബാക്ടീരിയ സയാനോ ബാക്ടീരിയ തുടങ്ങിയവ തുടങ്ങിയവയുടെ കോശത്തിനകത്ത് മർമ്മമില്ല മർമ്മമില്ലാത്ത കോശമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത കോശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് പ്രോ കാരിയോട്സ് എന്താ വിളിക്കുന്നത് പ്രോ കാരിയോട്ടുകൾ പ്രോ കാരിയോട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി മർമ്മമില്ലെങ്കിൽ ആ ജീവികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോ കാരിയോട്സ് ഇനി അമീബ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ജന്തുക്കൾ സസ്യങ്ങൾ ഇവയുടെയൊക്കെ എന്താ നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്ത് കോശത്തിനകത്ത് വ്യക്തമായ ഒരു മർമ്മം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യു കാരിയോട്ട്സ് എന്താ വിളിക്കുന്നത് യു കാരിയോട്ടുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു കാരിയോട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല എങ്കിൽ പ്രോ കാരിയോട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ സ്ഥലത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലി നമ്മുടെ എന്താണ് മർമ്മത്തിന്റെ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ മർമ്മസ്ഥരം മർമ്മസ്ഥരം മർമ്മത്തിന് മാത്രമല്ല സ്ഥലം ഉള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ മെമ്പ്രെയിൻ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്തുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ കോശാംഗങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട് മെമ്പ്രെയിൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മെമ്പ്രെയിൻസ് അതായത് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ഓർഗൻസിനെ ഓർഗൻസ് അല്ല അതിനകത്തുള്ള ഓർഗനൽസ് കോശത്തിലെ അംഗങ്ങൾ അതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് മിക്ക കോശ അംഗങ്ങൾക്കും അതുപോലെ മർമ്മത്തിനും ഒക്കെ സ്ഥല ആവരണമുണ്ട് ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു പുറം പുറമേയുള്ള ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ട് ആവരണമുണ്ട് ഈ ആവരണം എന്തിനാണ് അത് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മർമ്മവും ബാക്കിയുള്ള ഓർഗനൽസും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉള്ളത് അതുപോലെ ഓരോ ഓർഗനൽസിനും മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവയെ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേർതിരിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ആ വ്യത്യസ്തമാക്കുക എന്നുള്ളതിനുപരി പദാർത്ഥ വിനിമയത്തിനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പുറത്തേക്കും സെല്ലിനകത്തേക്കും അതുപോലെ സെല്ലിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തേക്കും മറ്റുള്ള ഓർഗനൽസിനകത്തേക്കും ആവശ്യമുള്ളവയെ മാത്രം കടത്തി വിടുക എന്നുള്ള ഒരു ജോലിയും ആര് വഹിക്കുന്നുണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ഥലങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോക്കിക്കോളൂ സെലക്ടീവ്ലി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ വരണതാര്യ സ്ഥലങ്ങൾ വരണതാര്യ സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ടീവ്ലി പെർമിയബിൾ ആണ് അതായത് തോന്നുന്ന പോലെ എല്ലാത്തിനെയും അങ്ങനെ കടത്തി വിടില്ല ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണോ അതിനെ മാത്രം കടത്തി വിടുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്തത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കടത്തി വിടാതെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളുടെ പണി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വരണതാര്യ സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ടീവ്ലി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് ജൈവ കണങ്ങൾ അതായത് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് എന്ന് പറയും പ്ലാസ്റ്റിഡ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സെല്ല് പഠിച്ച സമയത്ത് പ്ലാസ്റ്റിഡ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കണ്ടു സെല്ല് പ്ലാന്റ് സെല്ലിനകത്ത് പോയി കാണുക കാണാത്ത ആൾക്കാർ അതിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് പ്ലാസ്റ്റിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടു അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജൈവ കണങ്ങൾ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്യകോശങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് സസ്യകോശങ്ങളിൽ പ്ലാന്റ് സെൽസിൽ മാത്രമാണ് 
ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഹരിതകണം ഹരിതകം അല്ല ഹരിതകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലോറോഫില്ലാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിഡാണ് പഠിക്കുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മലയാളം നമുക്ക് ഹരിതകണം എന്നാണ് ഇനി ലൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് ലൂക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളയാണ് ഇപ്പൊ ശ്വേതകണം ലൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വേതകണം അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം ജൈവ കണങ്ങൾ പ്ലാന്റ് സെൽസിൽ മാത്രം കാണുന്നതാണ് ജൈവ കണങ്ങൾ അഥവാ പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് വർണ്ണകണം ഹരിതകണം ശ്വേതകണം വർണ്ണകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് ഹരിതകണം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ശ്വേതകണം ലൂക്കോപ്ലാസ്റ്റ് ഇനി നമ്മുടെ ഹരിതകണം ഹരിതകണം നമ്മുടെ പ്രഹാ നമ്മുടെ എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ഹരിതകണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിതകണമാണ് അതിന് സഹായിക്കുന്ന ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇനി വർണ്ണകണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെയുണ്ട് പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് നിറം കൊടുക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ജോലി പൂക്കൾ നമ്മുടെ പൂക്കൾ ഫലങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിറം നൽകുന്നത് ആരാണ് വർണ്ണകണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റുകളാണ് ഇനി വർണ്ണകണങ്ങൾക്കകത്ത് എന്തുണ്ട് പിഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വർണ്ണകണങ്ങൾക്കകത്ത് എന്തുണ്ട് പിഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഹരിതകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനകത്തുള്ള പിഗ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പച്ച നിറം കൊടുക്കുന്ന ആള് ഹരിതകം അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റിനകത്ത് വർണ്ണകണം വർണ്ണകണത്തിനകത്ത് കുറെ പിഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ കളർ കൊടുക്കാനായിട്ട് പലതരം പിഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം സാന്തോഫിൽ എന്താ പറയുന്നത് സാന്തോഫിൽ ഇസ് എക്സ് ആണേ സാന്തോഫിൽ സാന്തോഫിൽ എന്ന് പറയും സാന്തോഫിൽ സാന്തോഫിൽ എന്ത് നിറം കൊടുക്കുന്നു മഞ്ഞ നിറം കൊടുക്കുന്നു മഞ്ഞ നിറം കൊടുക്കുന്നത് പൂക്കൾക്കും പഴങ്ങൾക്കും ഒക്കെ മഞ്ഞ നിറം കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് സാന്തോഫിൽ ആണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ കരോട്ടീൻ ആണ് എന്താണ് കരോട്ടീൻ 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 എന്ത് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞ കലർന്ന ഓറഞ്ച് കളർ മഞ്ഞ കലർന്ന ഓറഞ്ച് നിറം കൊടുക്കുന്നതാണ് കരോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആന്തോസയാനിൻ ആരാണ് ആന്തോസയാനിൻ 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 ഏത് കളറാണ് ചുവപ്പ് പർപ്പിൾ നിറങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ആന്തോസയാനിൻ ആണ് ഇനി പല കടും ചുവപ്പ് നമ്മുടെ കടും കളർ ലൈറ്റ് കളർ ഒക്കെ ഇല്ലേ ഇത് ഈ ഒരു നിറത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലൊക്കെ വരുന്നത് ആ ഒരു നിറത്തിന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഈ വർണ്ണകങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിഗ്മെന്റ്സിന്റെ അളവിന്റെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ചാണ് കുറവും കൂടുതലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് പലതരം നിറങ്ങൾ വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി പ്രത്യേക നിറമില്ലാത്ത ജൈവ കണങ്ങളാണ് ശ്വേത കണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിറമില്ലാത്ത ജൈവ കണങ്ങളാണ് ശ്വേത കണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്വേത കണത്തില് സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇവരുടെ ജോലി ആഹാര വസ്തുക്കളുടെ സംഭരണം നടക്കുന്ന കോശങ്ങളിലാണ് ശ്വേത കണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വിളയുന്നതിനനുസരിച്ച് പാകം ഫലം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂവൊക്കെ വിളയുന്ന പാകമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഫലങ്ങളിലെ ഹരിത കണങ്ങളാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് വർണ്ണകണങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത് ഹരിത കണങ്ങളാണ് വർണ്ണകണങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത് ഇനി അന്നജം എന്തായിട്ട് മാറുന്നു നമ്മുടെ ഫുഡ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റിനകത്തുള്ള അന്നജം പഞ്ചസാരയായിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെയാണ് പഴങ്ങളുടെ നിറം മാറ്റവും രുചി മാറ്റവും ഉണ്ടാവുന്നത് അന്നജം പഞ്ചസാരയായിട്ട് മാറുമ്പോൾ മധുരം കൂടുന്നു രുചി ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മുടെ ഹരിതകണം വർണ്ണകണമായിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് നല്ല നിറം അതിന് വെക്കുന്നു ഇതാണ് പഴങ്ങളുടെ എന്തിന്റെ രുചി മാറ്റത്തിന്റെയും നിറം മാറ്റത്തിന്റെയും ഒക്കെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അനിമൽ സെല്ലിനോട്ടാണ് പോകുന്നത് അനിമൽ സെല്ല് അനിമൽ സെല്ലിലും നമുക്ക് അറിയാം കോശസ്തരം ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ല നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഓക്കെ സെല്ലിന്റെ മെമ്പ്രെയിൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മർമ്മമുണ്ട് മർമ്മ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് ഇത് കണ്ടോ ലൈസോസോ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ പഠിക്കാത്ത ആളാണ് ലൈസോസോം ഉണ്ട് മൈറ്റോകോൺട്രീൻ ഉണ്ട് കോശദ്രവ്യമുണ്ട് റൈബോസോം ഉണ്ട് സെൻട്രോസോം ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് സെൻട്രോസോം ലൈസോസോം ഓക്കെ ഇത് അനിമൽ സെല്ലാണ് ഇനി നമ്മൾ സെൻട്രോസോമ ലൈസോസോമോ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ച തന്നെയാണ് സെൻട്രോസോം എന്താണ് ജന്തുകോശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കോശാംഗമാണ് സെൻട്രോസോം ജന്തുകോശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് സെൻട്രോസോം എന്ന് പറയുന്നത് കോശ വിഭജനത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന സെൻട്രിയോളുകൾ കാണപ്
ഓക്കെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സായിട്ട് പുതിയ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഫ്രണ്